Oxford Academy Tuition for SSLC 9th Standard and CBSC 10th Regular and Holiday Badges എല്ലാവർക്കും ഓക്സ്ഫോർഡ് അക്കാദമിയുടെ ബയോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ ബയോളജിയിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് പാഠത്തിന്റെ പേര് കീപ്പിംഗ് ഡിസീസ് എവേ അഥവാ അകറ്റി നിർത്താം രോഗങ്ങളെ എന്നാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിന്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോകൾക്കായി നമ്മുടെ ചാനലിലെ എസ് എസ് എൽ സി ബയോളജി എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് നോൺ പാത്തോജനിക് ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ രോഗാണുക്കൾ കൊണ്ടല്ലാത്ത രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളാണ് രോഗാണുക്കൾ കൊണ്ടല്ലാത്ത രോഗങ്ങളെന്ന് നോക്കൂ ആദ്യത്തേത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് അതായത് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ രണ്ടാമത്തേത് ജനറ്റിക് ഡിസീസ് അതായത് ജനിതകപരമായ രോഗങ്ങൾ മൂന്നാമത്തേത് ഒക്യുപേഷണൽ ഡിസീസ് അതായത് തൊഴിൽജന്യമായ രോഗങ്ങൾ നാലാമത്തേത് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് അതായത് പോഷക ഘടകങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് പഠിക്കാനുള്ളത് ജനിതക രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് ഡിസീസ് ആണ് ജനറ്റിക് ഡിസീസ് ആർ കോസ് ടു ബൈ ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ ദ ജീൻസ് ദാറ്റ് കൺട്രോൾ ദ സെല്ലുലാർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് കോശപ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീനുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകളാണ് ജനിതക രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണം ഹീമോഫീലിയ സിക്കിൾസൽ അനീമിയ എന്നിവയാണ് ജനിതക രോഗങ്ങൾക്ക് ചില എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉദാഹരണങ്ങളായി തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹീമോഫീലിയ എന്ന് നോക്കൂ ഹീമോഫീലിയ ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് എക്സസ് ബ്ലഡ് ലോസ് ഈവൻ ത്രൂ മൈന്യൂട്ട് വൂൺസ് അതായത് ചെറിയ മുറിവിൽ നിന്ന് പോലും അമിതമായി രക്തനഷ്ടമാകുന്ന രോഗാവസ്ഥയെയാണ് ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് ഹീമോഫീലിയ ഇസ് എ ജനറ്റിക് ഡിസീസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂർ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അതായത് ഹീമോഫീലിയ ഒരു ജനിതക രോഗമായതിനാൽ പരിപൂർണ ചികിത്സ നിലവിലില്ല ടെമ്പററി റിലീഫ് ഈസ് ബ്രോഡ് ഇൻ ബൈ ഐഡന്റിഫൈങ് ആൻഡ് ഇൻജെക്ടിംഗ് ദ ഡെഫിഷ്യൻ പ്രോട്ടീൻ അതായത് ഉൽപാദനം തകരാറിലായ പ്രോട്ടീൻ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തി അത് കുത്തിവെച്ചാണ് രോഗത്തിനുള്ള താൽക്കാലിക ശമനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് രക്തം കട്ട പിടിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം ചെറിയ മുറിവുണ്ടാകുമ്പോഴേക്കെ നമുക്ക് രക്തം കട്ട പിടിച്ച് രക്തസ്രാവം നിൽക്കും പക്ഷേ ഹീമോഫീലിയ ഉള്ള രോഗികളിൽ ചെറിയ മുറിവുകളിലൂടെ പോലും അമിതമായി രക്തം നഷ്ടപ്പെടും ഹീമോഫീലിയ എന്ന രോഗം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ രോഗമായ സിക്കിൽസൽ അനീമിയ അല്ലെങ്കിൽ അരിവാൽ രോഗം എന്താണെന്ന് നോക്കൂ ദി ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ ദ ജീൻ മേ ഓൾസോ കോസ് ദ ഡിഫോമിറ്റീസ് ഇൻ സീക്വൻസിങ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് വിച്ച് ആർ ദി ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അതായത് ജീനുകളിലെ വൈകല്യം രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ നിർമ്മാണ ഘടകങ്ങളായ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ക്രമീകരണത്തിലും വൈകല്യം വരുത്തുന്നു ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് This in turn decreases its oxygen carrying capacity. അതായത് ഇതുമൂലം ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഘടനയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയും ഓക്സിജൻ്റെ സംവഹന ശേഷി കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്നും ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ മാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കൂ ചേഞ്ചസ് ഒക്കർ ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആൻഡ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അതായത് അരുണരക്താണുക്കളിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുന്നു The oxygen carrying capacity of RBC decreases the sickle shaped RBC get collected in the blood vessel and block the flow of blood in them adayad aruna rakthanukalude oxygen vahaga sheshi koraygayum arival roopathilaya rakta koshangal rakta kulilukalil thangi nilkunnathu moolam rakta pravaham tadassapedugayum cheyunu തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തേത് ആർ ബി സിയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം അതായത് ഡിസ്ക് ഷേപ്പാണ് രണ്ടാമത്തേത് അരിവാൾ രൂപമാണ് അതായത് വളഞ്ഞ രൂപമാണ് ഇങ്ങനെ അരിവാൾ രൂപത്തിലേക്ക് ആർ ബി സി വളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ബി സിയുടെ സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതല വിസ്തീർണം കുറയുകയും ഓക്സിജന് സംവഹനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കുറയുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സിക്കിൾസൽ അനീമിയ എന്ന് വ്യക്തമായല്ലോ ഇനി അടുത്ത രോഗമായ ക്യാൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കൂ ക്യാൻസർ ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ അൺകൺട്രോൾഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് സെൽ ആൻഡ് ദ്രെഡ് ഇൻ ടു അതേഴ്സ് ടിഷ്യൂസ് അതായത് അനിയന്ത്രിത കോശ വിഭജനം വഴി കോശങ്ങൾ പെരുകി ഇതര കലകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ് ക്യാൻസർ ദ നോർമൽ സെൽ ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു ക്യാൻസറസ് സെൽ വെൻ ദ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ സെൽ ഡിവിഷൻ ഫെയിൽസ് അതായത് കോശ വിഭജന പ്രക്രിയയിലെ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ തകരാറിലാകുന്നതോടെ സാധാരണ കോശങ്ങൾ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് മേ ബി ഡ്യൂ ടു എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്
the disease may become complicated with the spread of cancer cell into other parts of the body through blood and lymph adayathu raktham lymph enni kosha dravangalude cancer koshangal mattu bhagangalilekku vyabichu kaiyanal rogavastha sangirnamagunu തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു നോർമൽ സെല്ലും ഒരു ക്യാൻസർ സെല്ലും അഥവാ സാധാരണ കോശങ്ങളും ക്യാൻസർ കോശങ്ങളും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ സർജറി കീമോതെറാപ്പി റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി എക്സെട്ര ആർ എക്സ്റ്റൻസീവ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാൻസർ അതായത് ശസ്ത്രക്രിയ രാസചികിത്സ വികിരണ ചികിത്സ എന്നിവയെല്ലാമാണ് ഇന്ന് ക്യാൻസർ രോഗത്തിന് ചികിത്സകളായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ആസ് റിക്കവറി ഫ്രം ദ ഡിസീസ് ഇസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഇൻ ദ ഡിസീസ് ബിക്കം സിവിയർ അതായത് ഈ രോഗം മൂർച്ഛിച്ച അവസ്ഥയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ രോഗമുക്തി പ്രയാസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഏർലി ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ദിസ് ഡിസീസ് ക്രൂഷ്യൽ ഇൻ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാൻസർ നേരത്തെ രോഗബാധ തിരിച്ചറിയുക എന്നത് ക്യാൻസർ ചികിത്സയിൽ നിർണായകമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്താണ് ക്യാൻസർ എന്ന് വ്യക്തമായല്ലോ തന്നിരിക്കുന്ന കൊളാഷ് നോക്കൂ ഡയബറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ചും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രക്തസമ്മർദ്ദത്തെക്കുറിച്ചും ലാക്ക് ഓഫ് എക്സസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യായാമ കുറവിനെ കുറിച്ചുമെല്ലാമാണ് ഈ കൊലാഷിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അഥവാ ജീവിത ശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ആർ കോസ്ഡ് ബൈ അൺഹെൽത്തി ലിവിംഗ് സ്റ്റൈൽ ദ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് ലാക്ക് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് മെന്റൽ സ്ട്രെസ് ബാഡ് ഹാബിറ്റ് ലൈക്ക് കൺസംഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് സ്മോക്കിംഗ് എക്സെട്ര അതായത് ആരോഗ്യകരമല്ലാത്ത ജീവിത ശൈലി കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന രോഗങ്ങളെയാണ് ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യായാമക്കുറവ് മാനസിക സംഘർഷം മദ്യപാനം പുകവലി മയക്കുമരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയെല്ലാമാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണങ്ങൾ ജീവിതശൈലി മൂലമുണ്ടാവുന്ന ചില രോഗങ്ങൾ നോക്കൂ ഒന്നാമത്തത് ഡയബറ്റീസ് അഥവാ പ്രമേഹമാണ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ഓർ ഇറ്റ് സ്മാൾ ഫങ്ഷനിങ് അതായത് ഇൻസുലിൻ്റെ കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തന വൈകല്യമോ ആണ് ഡയബറ്റീസ് എന്ന രോഗത്തിന് കാരണം രണ്ടാമത് രോഗമായ ഫാറ്റി ലിവറിൻ്റെ കാരണം നോക്കൂ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് എക്സസ് ഫാറ്റ് ഇൻ ദ ലിവർ അതായത് അമിതമായി കൊഴുപ്പ് കരളിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതാണ് ഫാറ്റി ലിവറിൻ്റെ കാരണം അടുത്തത് സ്ട്രോക്ക് അഥവാ പക്ഷാഘാതം എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം റപ്ചർ ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽ ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ ബ്ലോക്ക് ദ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ അതായത് മസ്തിഷ്കത്തിലെ രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടുന്നത് മൂലം രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുന്നതാണ് സ്ട്രോക്ക് അഥവാ പക്ഷാഘാതത്തിൻ്റെ കാരണം അടുത്തത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് നോക്കാം ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ആർട്ടറീസ് ഡ്യൂ ടു ദ കൺസംഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ് അതായത് കൊഴുപ്പടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് മൂലം ധമനികളുടെ ഉൾവ്യാസം കുറയുന്നതാണ് അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ്റെ കാരണം ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഡ്യൂ ടു ദ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ് ഇൻ കൊറോണറി ആർട്ടറീസ് വിച്ച് ക്യാരി ബ്ലഡ് ടു ദി ഹേർട്ട് അതായത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തമെത്തിക്കുന്ന കൊറോണറി ധമനികളിൽ കൊഴുപ്പടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് മൂലം രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുന്നതാണ് ഹേർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയാഘാതത്തിൻ്റെ കാരണം ഇനി നമുക്ക് സ്മോക്കിംഗ് അഥവാ പുകവലി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ അവയവങ്ങളെ എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുമോ ബ്രെയിൻ അഥവാ മസ്തിഷ്കവും ലങ്സ് അഥവാ ശ്വാസകോശവും ഹേർട്ട് അഥവാ ഹൃദയവുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് അവയവങ്ങളിലെ സ്മോക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുക എന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ ബ്രെയിൻ അഥവാ മസ്തിഷ്കത്തെ സ്മോക്കിംഗ് എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് സ്ട്രോക്ക് അഥവാ പക്ഷാഘാതമാണ് രണ്ടാമത്തത് അഡിക്ഷൻ ടു നിക്കോട്ടിൻ അതായത് നിക്കോട്ടിനോടുള്ള വിധേയത്വമാണ് അടുത്തതായി ലങ്സ് അഥവാ ശ്വാസകോശത്തെ എങ്ങനെയെല്ലാം ബാധിക്കുമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് ലങ് ക്യാൻസർ അതായത് ശ്വാസകോശാർബുദമാണ് രണ്ടാമത്തത് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് മൂന്നാമത്തത് എംഫിസിമ എന്നീ രോഗാവസ്ഥകളാണ് അടുത്തത് ഹേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തെ എങ്ങനെയെല്ലാം ബാധിക്കുമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അതായത് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം രണ്ടാമത്തത് ലോസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ആർട്ടറീസ് അതായത് ധമനികളുടെ ഇലാസ്റ്റികത കുറയുന്നു മൂന്നാമത്തേത് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഫങ്ഷണൽ എഫിഷ്യൻസി അതായത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറയുന്നു ഇത്രയുമാണ് മനുഷ്യനിലെ ചില രോഗങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ജന്തുക്കളിലെയും സസ്യങ്ങളിലെയും ചില രോഗങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം അനിമൽ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ജന്തുക്കളിലെ രോഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയ
ഇത്രയുമാണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അനിമൽ ഡിസീസും പ്ലാന്റ് ഡിസീസും അതായത് ജന്തുക്കളിലെ രോഗങ്ങളും സസ്യങ്ങളിലെ രോഗങ്ങളും ഇതോടെ ഈ പാഠഭാഗം ഇവിടെ പൂർത്തിയായി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ വീഡിയോ ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ഓക്സ്ഫോർഡ് അക്കാദമി കേരള എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഓക്സ്ഫോർഡ് അക്കാദമി ശരാശരിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലും മികച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന അധ്യാപന രീതി സൗജന്യ നൈറ്റ് ക്ലാസുകൾ മാത്സ് ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് പഠന ക്യാമ്പുകൾ ലൈബ്രറി സൗകര്യം നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉറപ്പാക്കുക ഓക്സ്ഫോർഡ് അക്കാദമി